Ciao ragazzi, come state? È inutile dire alla ginnasta non tremare altrimenti cade dalla trave perché automaticamente quando la ginnasta salirà in trave in gara vuoi l'emozione, vuoi l'adrenalina, poi sicuramente tremerà. Quindi come dovremo fare? Ve lo dirò in questo video. Ci sono tantissime cose su cui si può lavorare affinché la ginnasta scenda dalla trave dopo un esercizio eseguito in una competizione soddisfatta e appagata da se stessa. Innanzitutto bisogna dire che la trave è una questione di testa, ci vuole tanta concentrazione da mantenere dal saluto prima di partire per l'esercizio al saluto quando finiamo l'esercizio. Molte volte quando si finiscono gli elementi più difficili da fare in esercizio e ci si sbilancia in qualche sciocco passo di coreografia perché questi sono dovuti dei cali di concentrazione quindi prima cosa su cui porre l'attenzione è essere concentrati dall'inizio alla fine inutile dire che è indispensabile provare e riprovare tantissime volte l'esercizio completo per ridurre al minimo la percentuale d'errore e quindi arrivare il giorno della gara già con una mentalità predisposta a fare bene, a fare giusto l'esercizio, senza incorrere in cadute o in gravi sbilanciamenti. Per la ginnasta è molto diverso provare per un numero X di volte, che può essere 10, 15, 5 all'interno della sessione di allenamento, un singolo elemento o riproporre lo stesso elemento all'interno di un contesto più grande che è l'esercizio completo, l'esercizio da presentare in gara. Per questo motivo io consiglio sempre, e apro questa cosa anche con um, le mie ginnaste, una volta appreso un elemento nuovo, un elemento che da elemento di studio diventa un elemento pronto da portare in gara, lo ripeto un numero X di volte, benissimo, poi lo inserisco all'interno di una sequenza di elementi per poi portarlo all'interno di un contesto ancora più grande che è l'esercizio. Vedrete che non è scontato che se l'elemento, facciamo un esempio semplice, la rovesciata indietro, ripetuta 10 volte, viene 10 volte giusta, non è detto che poi all'interno dell'esercizio venga sempre giusta. Anche qua c'entra la concentrazione, c'entra la testa. Altra cosa importante a cui fare sempre attenzione sono gli arrivi a gambe piegate. Si ricerca sempre l'arrivo a gambe piegate e consiglio le gambe rimangono piegate finché l'arrivo è stabile. Perché? Perché spesso si tende, appena si arriva, a stendere le gambe e questo può comportare, se non si ha il massimo controllo dell'arrivo, a sbilanciamenti inutili. Un'altra cosa su cui punto molto è la tensione delle braccia durante l'esercizio alla trave. La ginnasta deve essere in grado di mantenere la tensione su spalle e braccia per tutto il minuto, un minuto e mezzo di esercizio e per fare questo, cosa non scontata e neanche troppo facile perché comunque la ginnasta avverte fatica le braccia e le spalle, si possono provare in allenamento degli esercizi propedeutici con delle bande elastiche che aiutano il rinforzo della muscolatura delle braccia. Questi magari li vediamo in uno dei prossimi video, ecco me lo segno che possiamo vederli insieme. Ricordiamoci sempre che lo sguardo va mantenuto verso l'estremità della trave, il mento alto e gli occhi invece rivolti verso il basso. Non si guarda mai in cielo sulla trave sostanzialmente. Spero che queste dritte vi siano utili, lasciateci un sacco di like e di commenti, vi aspettiamo nel prossimo video.